好了，同学们，我现在面前的是苹果刚刚发布的 iPhone 14 Pro 以及 iPhone 14 Pro Max， 我现在给大家带来一个新鲜的开箱。一二三，当当！这次这款的颜色呢叫做星空黑，呃 ，iPhone 13 Pro 系列那个叫做星空灰，所以说它的黑度要增加了一些。我们给它拿出来，这是一个小卡片和 SIM 卡针，这是一个 Lightning 的书籍线。我、哦、今年确实要比去年要黑了一些啊。哦，别说这个黑色还是挺酷的。哎，给大家看一下它的边框，它的边框要也是我见过几年以来 Pro 系列最黑的哦，好亮啊！然后我们再来开箱一下今年的全新配色暗紫色啊。之前大家在发布会上看这个颜色，就是有一点灰色，有点紫色之间。一、二、三，当当，啊，这跟那个官网的图片很像。这个紫色，我在不同的光线下，包括亮光、暗光，给大家旋转，大家看一下。暗光下应该就是偏灰的颜色，对不对？我给大家对比一下，这是去年的远峰蓝啊，依然觉得远峰蓝真是很多很多年以来我最喜欢的 iPhone 的配色。紫色的这个不锈钢边框颜色呢，要比黑色浅不少。今年这个黑色有点像什么？有点像 iPhone 七那一代的那个黑色哦。我觉得今年买黑色的同学们没有问题，你们不会后悔的。首先说明啊，颜色部分我单独拍了一支视频，大家如果纠结真机颜色，可以在我的主页进行翻看。今天的视频我们就说体验，首先说外观和手感。Pro 系列的重量都有一点点提升啊 ，Pro 来到了二百零六克，而 Pro Max 实测二百四十一点八克。我自己肯定是选择小尺寸的，二百零六克我可以接受，呃 ，Pro Max 我就不太能接受。大家如果以前没有用过 Max， 那我建议先去线下实际感受一下。四面边框。缩窄了一点点，真的就是一点点啊！日常使用其实可以忽略不计。后置镜头模组，无论是面积还是厚度，都有一点点增加。Pro 模组其实已经超越了中轴线 ，Max 这个比例我觉得刚刚好。总体来说都是小修小改。无论是你第一次看见它，还是第一次上手，都会第一时间知道这就是一款 iPhone。苹果确实不热衷于改变外观设计啊，镜头模组这个样式，说话之间就已经用了四年了。哎呀，那还是二零一九啊。今天的视频核心是三个：灵动岛、全天显示以及全新影像系统。其他的部分我先快速带过。A 1 6仿生，我们一笔带过啊。跑分大家自己看。充电 Pro 依然是二十瓦充电功率 ，Pro Max 是二十六瓦。两款手机都是半小时充到百分之六十左右。Pro 呢速度要更快一点。视频播放一小时，十四 Pro 和前代的十三 Pro 都是百分之六，十四 Pro Max 猛的夸张啊，百分之四。真实环境可以连着看二十五个小时视频，《指环王》三部曲加长版，你说看完一遍不过瘾，你可以连着再看一遍，再看完一遍，还剩一个小时的电。进入正题，我们先说灵动岛。灵动岛是将前置镜头和软件通知结合在一起的一个全新功能。二零一七年发布的 iPhone Ten 打电话时候，左上角的那颗胶囊，应该就是这个功能的前身。灵动岛上更进一步，不同应用可以展现出不同的样式。我给大家对比一下灵动岛实际占据的屏幕空间啊，这是对比十三 Pro 和十二 Pro 两代刘海，给大家做一个参考。这是两者重合在一起时候的一个对比，确实小了不少。目前支持灵动岛的应用包括电话，左侧去显示通话状态，右侧显示波纹；音乐，左侧显示封面，右侧显示波纹；计时器，左侧显示计时图标，右侧显示剩余时间。导航左侧显示下个路口转弯方向，录音左侧录音波纹，右侧录音时长。Face ID 中间显示录入信息和解锁的小笑脸。解锁左侧是锁定状态，右侧是解锁过程。AirDrop 接收进度，没错，终于可以查看 AirDrop 的接收进度了。AirPods 连接的时候呢，会提示状态；播放音乐的时候，如果我们把手机靠近 HomePod， 它会提示是否要 HomePod 连接。第三方已经支持的应用，我自己测试的，包括 QQ 音乐、腾讯视频，这都有一个显示。大部分应用呢，都有一个特点，就是它们都不是瞬间完成的，而是有一个时间伴随的过程。灵动岛可以通过点按、长按和清扫来进行交互。长按是呼出小组件，比如说电话小组件，你可以快速挂断电话，你可以快速转移听筒，即使。器组件可以快速暂停、快速关闭；音乐组件可以控制音乐播放；导航可以快速查看导航信息。
我看到有同学担心灵动岛位置会不会太高不好交互。我跟大家说啊，这个位置它的核心是用来显示状态信息，就不是为了让你持续高频率交互的。所以你可以看到，在灵动岛之内的所有交互都是非常简单硕大的按钮，你点一下就好。从小组件到灵动岛，其实是苹果对于大屏手机顶部空间不好操作而思考的方案。以我自己为例啊。这是 iPhone 14 Pro 默认的主屏幕布局，我的拇指覆盖区域主要是在下半部分，大家看到了吗？而上半部分默认的呢，就是展示信息区域，目的就是让你少操作，多看信息。灵动岛可以最多同时支持两个应用伴随，比如说音乐和倒计时。那系统会把不同的应用有一个默认的等级，比如说现在默认音乐拥有更高等级，更高等级就是它和镜头相连，视觉上会更明显，触发面积也会更大。音乐和导航在一起的时候呢，导航等级就更高，导航和电话在一起的时候呢，电话等级就更高。小细节，灵动岛播放音乐的时候，左侧是专辑封面，右侧是波纹。它右边的这个波纹颜色是完全取自于那个封面的颜色，能看到吗？它不只是单一取色，这个封面呢，它是有紫色，有蓝色，看到了吗？同时出现在这个波纹当中。小细节，应用调用镜头或者麦克风的时候，灵动岛通过绿色光点和橙色光点去提醒用户保护隐私。小细节，两个伴随的应用进入灵动岛的时候，灵动岛会有一个慢慢缩小的过程，在这个过程当中，状态栏中的信号标志会重新浮现，就像潮涨潮落。小细节，打电话时候。对方的语音会以绿色波纹去展示，和电话图标颜色相同；自己的声音则会以橙色去显示，与麦克风隐私颜色相同。小细节：深色模式下，灵动岛周围会浮现出一圈光带，光带的颜色与应用颜色保持一致。计时器光带是橙色的，电话光带是绿色的，音乐光带则会与专辑封面颜色保持一致。什么叫做细节狂魔？接下来我们说适配啊。目前除了第一方应用，第三方应用很多都属于未适配的状态。什么搜索栏、顶部功能栏、按钮啊，都与灵动岛各种互相遮挡、各种冲突，需要开发者更新一轮应用才能够正常使用。开发者老哥们都抢到首发了吧？播放视频的时候，灵动岛以黑色显示，边框有一道空隙可以正常显示内容。和 iPhone 13 Pro 刘海相比，遮挡面积上其实14 Pro 要小了不少，但是我还是不习惯。毕竟刘海已经看了五年了，这突然给我露出一截，说你看吧，这我突然我还我还有点不好意思看呢。你说呵呵，我看到海外开发者演示了未来灵动岛在应用内的消息推送效果。注意啊，这是应用内的消息推送。我觉得最有价值的应该是微信吧。有时候我看朋友圈，看着看着收到消息，我还得先退出朋友圈，然后返回聊天界面才能查看。未来直接灵动岛就能够弹出微信消息。我看到网上有这样一种看法啊，他们认为灵动岛是用出色的设计去掩盖硬件的缺陷。呃，我认为秉持这个观点的同学呢，他们的视角是从 iPhone 14 Pro 这个系列出发的。这一部分同学认为呢，灵动岛在硬件上和刘海并没有本质上的区别，但是却让镜头位置更下移，这是没有必要的设计改变啊、呃。大家是不是这么想的？但是需要注意几个点。首先 ，iPhone 的前置镜头包含了结构光。光组件，这是目前市面上唯一同时可以实现人脸解锁、人脸支付、戴墨镜人脸解锁、戴口罩人脸解锁、戴口罩人脸支付。以及同时戴墨镜和口罩人脸解锁的前置镜头，从功能上就决定了它不可能只有一颗小挖孔。第二，隐藏在灵动岛交互背后的是，从二零一七年以来，苹果的前置镜头首次脱离边框。熟悉苹果产品的同学可能比较了解，苹果极少会为了某一年的一款产品去修改设计。前置镜头这次脱离边框，至少暗示了未来五年 iPhone 的进化方向。也就是说，苹果会像海水涨潮一样，让灵动岛的绝对面积不断的缩小，不断的缩小。还记得2017年苹果发布 iPhone X 的时候，宣传片的第一句话吗？十几年以来，苹果的梦想就是打造一款 iPhone， 正面只有屏幕，而灵动岛。几乎就能看到 iPhone 的未来。For more than a decade, our intention has been to create an iPhone that is all display. 接下来我们说屏幕啊，我认为 iPhone 十四 Pro 的屏幕上升级的重要性其实是要高于灵动岛的。首先，屏幕素质提升，从户外强光最高一千尼特直接翻倍到两千尼特，阳光下阅读屏幕比白纸还白纸。但是
，这个正好中秋这几天啊，北京不限行，天天雾霾，这阳光它真的激发不出来两千尼特呀。而且大家要考虑到夏天这个温度，两千尼特屏幕亮度它坚持不了多久，所以这个的核心呢还是秀肌肉。全新屏幕除了超高的亮度，还带来了全天候显示。我之前在购买指南的时候提到这个功能，有同学表示就就不太了解这什么意思啊？就是原来我们的 iPhone， 当我摁锁屏键的时候，它就变黑了，对吧 ？iPhone 14 Pro 摁锁屏键的话，看到了吗？这就是全新的锁屏界面，它不会完全熄灭，而是保留了很多信息。现在这是一个没有锁定的状态，是吧？如果我给它锁定，看到了吗？它会有一个动画，从刚才的满屏的彩虹纹变成了彩虹条。我点亮。能实现这个功能，需要同时具备最低一赫兹屏幕的刷新率，以及 A 1 6芯片全新的屏幕驱动。这俩呢，都是 iPhone 14 Pro 独占。13 Pro 的同学们，我们干了这杯酒。那么问题来了，全天候显示除了能看到时间之外，还带来了哪些体验提升呢？首先，提醒类信息，你可以像在手表上一样。固定在屏幕上，比如天气，天气可以在屏幕上持续提醒这个事儿，真不错啊。中间是此时此刻的温度，然后两侧是最低温和最高温，还能够显示剩余电量。iPhone 14 Pro 这个剩余电量呢，是根据你的使用习惯来显示的。我现在在听音乐的时候，它就显示我两个耳机的剩余电量。我如果把耳机拿下来，拿出这个小耳机充电盒，大家注意啊，看到了吗？它就开始显示剩余耳机盒的电量。当我关闭充电盒之后呢，它又会显示手机的电量。细节狂魔有没有？比如你做饭的时候想设置个计时器蒸个蛋，然后手上正好沾了这个油啊，沾了面粉啊，那么你压根儿就不需要解锁手机去看倒计时，你甚至不需要靠近手机，直接在屏幕上就能够查看信息，设置一个五分钟的倒计时。现在开始倒数五分钟。然后大家看，它就会在锁定界面上去给你倒计时。比如你采访、录音，你不需要点亮屏幕，就能够看到录音的时长。导航的时候锁屏，它会保留导航的文字。新消息推送，锁屏界面会弹出提示，但是不会直接显示详细的信息。只有当你拿起手机看一眼手机、解锁手机的时候，信息才会自然而然地展示出来，最大程度保护隐私。而在所有这些功能里，我最喜欢的其实是音乐。听音乐的时候锁定屏幕，锁屏上就会变成一张非常好看的音乐专辑封面壁纸，背景的。颜色会与专辑封面的颜色自动匹配，这个功能一出，我相信以后就考验各大唱片公司专辑封面设计了。你的封面更好看，很可能就会更长时间停留在用户的锁屏上。全天候显示是十四 Pro 上一个非常强大的升级，它伴随着你全天的手机使用，让你在甚至不需要拿起手机的状态下。随时掌握信息和通知。好了好了好了，我知道大家想问的啊，就是全天候显示开启之后会不会对续航造成很大的影响啊？毕竟这可是让屏幕全天点亮。另外，长时间在一个界面停留，会不会引起烧屏的危险呀？实测。两台电池健康度同为百分之百的十三 Pro 和十四 Pro， 两台手机同时使用五 G 并连接 WiFi， 锁闭屏幕测试八小时。早上九点十分啊，激动的心、颤抖的手啊，我拿起两台手机，经过八小时呃十分钟左右的待机时间。iPhone 十三 Pro 耗电百分之八，而十四 Pro 耗电百分之十七，所以八小时十分钟，呃，十四 Pro 要多消耗百分之九的电量，大概每一个小时多消耗百分之一的电。我觉得这个耗电问题不大。我这个其实也是属于极限测试，因为日常使用，白天很少有人说八小时完全不用手机的情况，对不对？你说早上上班来了，完了就把手机放在桌上，哦，不打开，<笑>对不对？下班的时候你才解锁，哎，看一眼手机，你这个工作效率，我二点。领导，我得给你加工资啊！第二点就是为了防止烧屏，苹果做了三个软件上的优化。首先，如果你的手机被这样竖着倒置到口袋里，十四 Pro 的屏幕它就会自动熄灭。我给大家模拟一下，如果把手机放在口袋里会发生什么情况？通常我们把手机放在裤兜里，都会倒着放。倒着放的同时呢，裤兜这个位置没有光线，同时距离传感器被遮挡。我看一下啊，大概这样。现在这款手机完全熄灭了。这个时候，如果你从裤兜里拿出来，大家注意，我从裤兜里拿出来，哎，瞬间点亮。其次，如果你睡觉的时候室内没有光线啊，黑暗的，那么十四 Pro 也会慢慢的完全熄灭屏幕。第三，全天候显示呢，它也是根据光线传感器来调整亮度，黑暗的环境中屏幕亮度会持续降低。如果说你还是担心，对不对？说万一烧屏了怎么办？不怕一万，就怕万一呀、啊。
，有两个办法。第一个就是在设置里，你可以关闭。哎，原来还有这么简单粗暴的开关啊，让你一秒钟重回 iPhone 十三 Pro 的体验。第二个方法呢，你就是咱们先观望其他人用一年之后的反馈，然后等到明年九月，如果其他人的十四 Pro 屏幕没有问题，咱们就入手十五 Pro 也不亏啊。两大升级讲完，最后我们来聊聊影像系统。苹果在2015年发布了 iPhone 6s， 拍照从800万像素升级到1200万像素，这一用就是七年。当时间来到安卓手机早已经像素破亿的 2022， 苹果终于把主镜头升级到了4800万像素。这一次与主镜头一起升级的还有超广角，超广角传感器面积也得到了增加。那么日常使用会带来哪些改变呢？首先，苹果在发布会上宣传主镜头传感器面积增加了百分之六十五，好家伙！我想着那拍照画质还不得起飞了呀，于是我撸胳膊挽袖子，我就开始测试起来了。结果发现，好，好像跟我想的不不太一样。在我测试的绝大多数样张中，它依然是顶级水准了，但是画质和十三 Pro 接近，有提升，但是是那种需要对比。放大才能够看出的改变。那么为什么会这样呢？我研究了一下，发现苹果的思路和其他厂商确实不太一样。其他厂商呢，都是在拍照时间相同的情况下，尽可能让画质细腻；但苹果的思路呢，是在画质达到一个水平之下，尽可能让拍照快速。比如说这次前置镜头也是进光量提升，但是拍照过程你会发现。同样一个场景， 1 3 Pro 呢要开启夜景模式拍两秒，而14 Pro 是秒拍。比如这样一个暗光场景啊， 1 3 Pro 主镜头同样需要两秒钟左右的夜景拍摄， 1 4 Pro 同样是秒拍。所以大家懂了吗？对于日常拍照，苹果希望在达到一定水准之后，反过来去提升按快门这个过程的体验。所谓决定性的瞬间，而不是决定性的两秒。至于大家关注的两个问题，一个强光源下的鬼影啊依然存在呵呵，这个部分有的场景好像有所改善，但还是存在的啊。估计蓝宝石镜片不换啊，这个问题很难解决呀、啊。第二个关注的问题，暗光下锐化涂抹感这个问题，我相信困扰了很多同学，我就一直想找个场景给大家测试一下。直到我在商场里看到树上起个猴，不瞒大家说，我看到这个猴，我当时就感觉这是一个命运之猴，对吧？就是用来测试锐化之猴，实测。锐化情况确实明显改善啊，左侧十三 Pro 的毛发胡子的一起，而右侧十四 Pro 则丝丝分明。前置镜头也支持四 K 视频的电影模式，这是我用压根没有任何虚化能力的前置镜头使用电影效果拍摄的。当我把焦点转移到手机上的时候，你看我就变得模糊了。然后我把焦点调整回自己的时候，我的面部就变得重新清晰。这一次前置镜头也支持自动对焦了。当我把 iPhone 向镜头位置前推的时候，大家看， 1 3 Pro 已经出现了失焦模糊，而14 Pro 则能够始终保持清晰的对焦。后置镜头的电影模式也从13系列的 1080P 升级到了 4K 分辨率，除了分辨率提升 ，AI 算法也有提升。大家注意一下我的耳朵，我的头发，边缘的精准度是这次的一个惊喜环节。另外，当我快速摇手的时候，大家看。这个手指之间的空隙处理， 1 4 Pro 也要比前代更加精准。新增了运动模式，超级防抖这种技术是要牺牲掉一部分画面边缘去来做防抖算法的。我以超广角为例，给大家对比一下，大概需要牺牲掉多大的画面？前面就跑不开啊！好了，准备奔跑。实际拍摄测试，左边呢其实就已经有防抖之后的表现了，但是能看出来我是在运动跑步。右边这个呢，我基本就是飘着出去的。我对比了一下三星 S 2 2 Ultra 的超广角超级防抖和主镜头超级防抖啊，对比之下啊，只能说视频领域苹果的优势确实非常巨大，除了更稳定之外，分辨率也更高。以上。就是这次 iPhone 十四 Pro 镜头模组升级的表现，主要是在拍照体验以及丰富玩法上进行了提升。但是也必须要说啊，其实我不是很满意啊，没有达到我的预期。百分之六十五的传感器面积增加，难道就是为了减少这两秒钟吗？一般视频进行到这里呢，就要有一个但是了。但是。苹果这一次完全跳出了我们对手机拍照的习惯思路，带来了一枚不存在但又无比真实的两倍人像镜头。
。大家还记得在 iPhone 十三 Pro 上，苹果取消了两倍人像镜头，取而代之的是一枚三倍光学镜头。虽然说三倍镜头也有它独有的焦段优势，但拍摄人像的时候呢，我总觉得没有两倍那么趁手。而这一次两倍镜头回归，需要说明啊，两倍镜头其实完全是模拟出来的，也就是说，并没有实际上这样一颗镜头。十四 Pro 系列采用了一个更大的传感器，就是为了能够让传感器的中心部分模拟出两倍镜头的效果。我跟大家说啊，这枚两倍镜头它不是一个数字变焦二倍这么简单，它拥有两倍光学镜头接近的画质、接近的视频清晰度以及接近的拍照体验。与 iPhone 十三 Pro 同时选择两倍焦段，那十四 Pro 最大的优势就是大幅修复了前代夸张的锐化问题。左侧十三 Pro 放大看杯子的细节，完全被算法涂抹掉了，失去了应有的质感。而十四 Pro 清晰还原。当然了，战胜十三 Pro 不算什么，能不能和 iPhone 十二 Pro 上那颗真正的两倍光学变焦比一比呢？十四 Pro 上的两倍在成像上已经与十二 Pro 几乎相同了，而在两倍镜头的拿手好戏人像拍照上，十四 Pro 在暗光下的表现反而要更强。这个面部上的细节就很难让人再怀念那颗真实的两倍镜头。而且这一次两倍人像镜头居然还支持了前景的虚化，更接近单反的这种光学效果。当然了。需要说明啊，十四 Pro 两倍焦段上偶尔会出现颜色跑偏的情况，呃，有的时候是正常的，但有的时候会跑偏，这个应该可以靠软件算法后续来修复吧。接下来说视频，大家要知道啊，四千八百万像素主镜头理论上可以拍摄八 K 的视频了。发布会之前，我看到大家都在预测 iPhone 十四 Pro 将支持八 K 拍摄，万万没想到啊，苹果并没有开放八 K 的视频拍摄，而是通过裁切。将主镜头中心区域裁切出了一个完整的两倍变焦 4K 拍摄。没错 ，iPhone 十四 Pro 的两倍变焦可以拍摄完整的 4K 视频。我给大家对比一下 iPhone 十四 Pro 和十三 Pro 同样两倍变焦之后的效果。大家看地砖上的画面细节，你就知道在两倍焦段上，十四已经把十三吊起来打了。而对比十二 Pro 那颗真正的两倍光学镜头，画质两者几乎相同。可以说测试完这一轮，刚才还不太满意的我，嘴角露出了微笑。我认为通过三枚镜头打造四枚镜头这个想法非常有想象力。你以为这就是 iPhone 十四 Pro 影像能力的全部了吗？那我们最后再聊一聊这一次的终极杀招——四千八百万像素 Pro Raw 照片。这应该是苹果给所有 Pro 进阶用户的一个礼物。高像素拍照这个事儿其实不稀奇，对吧？上亿像素的手机，我大概两年以前就用过了。优势呢是可以通过裁切、放大，画面更加细腻。但缺点。就是一旦光线不足，画质就会衰减的非常厉害，只能白天拍。这一次，苹果带来了全新的光像引擎，少废话，我们直接看样张。大家看这张夜景照片，是不是还不错？挺棒的吧？没有非常夸张的涂抹质感。啊，小姐姐穿着远方蓝的裙子啊，一双小白鞋，很多细节都被清晰的捕捉到了。这就是 iPhone 十四 Pro 开启 Pro Raw 格式，在暗光下拍摄的四千八百万像素的一个局部图。我现在逐渐缩小画面，大家看一下这张原图啊，缩小，缩小，缩小，再缩小。女士们、先生们，这就是 iPhone 十四 Pro Raw 四千八百万像素原始的照片，纯净、细腻。色彩准确，我们甚至可以通过放大清晰的看到这么远所拍摄的人物。哎，这不是那个凤凰网那个老哥和小姐姐吗？这个画面细节有多强？没有对比就没有伤害啊！我对比一下 iPhone 十四 Pro 直接拍摄的效果，同样的距离，同样一颗镜头，开启 Pro Raw 之后，差别有多巨大？我们再看一下苹果店旁边种的这个北京市树国槐，这个树叶的细节。大家再看这张照片，俯拍三里屯的街道。我们直接锁定画面左侧的广告牌啊！现在大家看到的，这是 iPhone 十四 Pro 直接拍摄的，而这是四千八百万像素光向引擎的 Pro Raw。于是，我产生了一个大胆的想法，我拿出了拥有一英寸传感器的相机，同样拍摄 Raw 格式。现在大家看到左侧的是。我用一英寸相机来拍摄的，右侧是 iPhone 十四 Pro， 是用四千八百万像素 Pro Raw 拍摄的。一英寸传感器拍摄 Raw 格式，这就已经非常出色了。我跟大家说，这是在一个暗光环境下。我们现在看一下 iPhone 十四 Pro Raw， 能看到吗，同学们？然后大家可以看一下下边的这个颜色显示。我们再看左边画面，左边看这个广告牌，看到这个小姐姐的细节了吗？左边的是相机哦，右边的是手机。我们甚至看这个位置。这个门店上的健康宝扫码，<笑>我甚至都想拿出自己的手机
来去扫一个码了，这个这个真的是非常强。大家拿到手机之后一定要自己去试一试。当然，根据牛顿第三定律啊，你获得如此出色的画质，总要牺牲点什么。首先，在拍摄四千八百万像素 RAW 格式的照片的时候，你需要花费更多的时间。第二，就是照片的体积。iPhone 十四 Pro 一张普通的照片，呃，采用默认的高效模式，可以压缩到两兆，也就是说一 GB。可以存储四五百张照片，但是开启四千八百万像素之后，一张照片的体积达到了五十到七十兆，一 GB 只能存储十七张照片，对手机存储发起了前所未有的挑战。所以我建议 Pro 的进阶用户，你希望日常可以用这功能，那你就五百一十二往上吧，对不对？至于普通用户，你日常呢就用普通模式去拍，然后遇到一些纪念时刻，比如说呃结婚纪念日啊，比如说儿子过生日，你送他一台 PS 五啊，这些时候大家再开启这个功能。对于普通用户提供更快的拍照体验，无中生有，三颗镜头变成四颗。对于进阶用户提供令人惊讶的专业画质，今年的 iPhone 14 Pro 教科书级别的四千八百万像素解决方案。哦，这回真的讲完了。我们总结一下，做这期视频的时候，我依然有两个感受不断的被强化。首先，苹果产品不会为了创新而创新，它的规划性非常的强，一种技术或者一种设计。一旦出现，就代表着未来几年的计划方向。这样的好处就是技术经验可以实现累积，去年累积的经验，今年可以直接用来升级，今年获得的反馈，明年可以继续优化。第二感受呢，就是苹果不追求单纯的快，而追求成熟；不追求单纯的强，而追求先进。iPhone 上其实有很多技术特点，在它没发布之前，我们早就见过了。但苹果似乎认为没有达到它自己的标准，那就宁可不发。而对于很多技术环节，比如说拍照，大家都是从九十分努力通向一百分，而苹果呢，则是达到九十分之后，又给你开启了无数个新的九十分，然后每年再去升级，给这些九十分赛道一分一分的去提升。从 iPhone 12系列的评测到 iPhone 13系列的评测，再到今年 iPhone 14系列的评测，三年了，我依然想用同样的话结束 iPhone 的评测。苹果压根儿就没有想和任何厂商比拼，苹果的对手从来就是苹果自己。好了，以上呢就是本期视频的全部内容。我是钟文泽，我们下个视频再见。